wyjazd na zawody weekend 2200 km zawody na pierwszy dzień niedziela, pierwszy dzień sobota Słowacja Trencin łapiemy awarię zajeżdżamy do Imielina Dawid Dawid z Łukaszem naprawiają samochód następny dzień, niedziela jesteśmy na zawodach na Wilczych Laskach to ładny trip przez weekend 2000-2200 km i tak parę razy parę razy żeśmy takie wycieczki przejeżdżali witamy na Śląsku w dzisiejszym materiale jest z nami Paweł i jego golf. golf. Ilu konny golf? 860 plus nitro 100, 120 koni. Na ten sezon? No, tak na ten obe... sezon. Na ten sezon. A ta moc w granicach zawsze była takiej, czy było mniej, więcej? Przez ostatnie, nie wiem, przyjmijmy dwa lata. Przez ostatnie dwa lata, no to już utrzymywaliśmy się w tej granicy, powiedzmy, między 760, od 760 wzwyż. Z czego to wynikało? Co? Co szczególnie? Ta, ta moc, ta, e, zmiany? Zmieniliśmy turbinę na, na większą w ostatnim czasie po prostu. Podyktowana? Dlaczego taka zmiana? Podyktowana dlaczego? No chęcią uzyskania większej mocy. Okej, okay. więcej mocy, lepszy czas. No niekoniecznie właśnie w tym momencie. No więcej, więcej mocy, lepszy czas, ale powiedzmy na zawodach, nie na jednej czwartej mili, ale już gdzie, gdzie mamy większą odległość, gdzie gdzie na oponach streetowych jesteśmy w stanie tą moc w pełni wykorzystać. Właśnie, bo jesteś jednym z niewielu, który korzysta z każdej konkurencji jazdy na wprost. Czyli ściga się na ćwiartkę dodatkowo, jeszcze na jakich dystansach? Na ćwiartkę, na jedną, drugą mili, na kilometr, na lodzie powiedzmy. No ostatnio, jak wiemy, to nie poszło. Tak, ostatnio, <śmiech> ostatnio akurat... Troszkę żeśmy pojeździli, nie, nie poszło tak jak, tak, jak było założone. Co się stało, Pawełku? Nie wiem, chyba zakończyliśmy przygodę. To jest przykre, co mówisz. Zobaczymy. Jak znajdzie, jak znajdzie urządzonko, sprawdzimy kompresję. Czyli już złapaliśmy flaka. Jak coś, to musimy koła poprzerzucać troszkę. No ale na razie nie ma sensu nic ruszać, bo jak się okaże, że, że nie ma kompresji, to będzie trzeba zakładać zwykłe koła i bierzeć na lewo. Porozmawiajmy o modyfikacjach silnika. Skąd ta moc? Co tam jest zmodyfikowane, że taką moc uzyskałeś? Na ile jeszcze Ci to pozwoli rozwinąć skrzydła, powiedzmy? Co planujesz? Ale skupmy się na tym, co jest teraz. Co jest teraz? Od zeszłego sezonu mamy... Wcześniej mieliśmy wałki Shrika. Od zeszłego sezonu mamy wałki Katkamsa założone. Jeżeli chodzi o głowicę, obróbka głowicy u dziaka zrobiona, wszystko co, co, co jest pełny, że tak powiem, pełna specyfikacja, wszystko co jest możliwe jest, jest zrobione, jest piłeczka golfowa, jest większe zawory dolotowe, większe, większe wylotowe. Bo to jest jednostka 1.8? 1.8 turbo 20 zaworów, seryjnie 150 koni. Rozwiercone na 2.0, tak? Rozwiercone na 2.0, tak jest. I z tego bloku, co zostało seryjne, albo co nie zostało seryjne? Nic. <laughs> blok, jest, blok jest mocniejszy, blok jest dieslowy. Głowica jest na szerokim kanale AGU. No i chyba wszystko. No wiadomo, kucizna. A wszystko wał? zakuty. Wał mieliśmy swego czasu kuty, ale nam pękł, co się nie, no, nie często zdarza. No właśnie. No i teraz mamy też kuty, powiedzmy, ale seryjny, nie, nie, nie jak się nazywa tam, niespecjalnie, niespecjalnie wytworzony, tylko z seryjnego, seryjnego auta kuty. Okej, okay. 
e... z dwulitrówki jakieś. Czyli OM-owy produkt. Który OM-owy, sam w sobie ale już jest już sam w sobie wzmocniony. Ok, kolektor wydechowy sący? Kolektor wydechowy sący Custom by Turbolamic. Baran równo, równo odległościowy wydechowy. A jaka jest sprężarka w tej chwili? W tej chwili mamy załaż, założoną czwartą spręża, sprężarkę, która już była, która przeszła już przez ten motor, że tak powiem. Jest Garrett GTX 4202R. Jesteś zadowolony z niej? W porównaniu do wcześniejszej sprężarki, gdzie mieliśmy 3582R, potem była 3584RS, to muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo wstaje można powiedzieć tak samo. Nie, nie widać różnicy przy przystawaniu, a jednak potencjał turbiny jest dużo, dużo większy. Przy tych mniejszych sprężarkach mieliśmy po prostu muszlę wydechową dużo, dużo większą. A tutaj mamy najmniejsza, jaka, jaka występuje w tej Doładowanie kolorze. jest takie samo do poprzedniej sprężarki? Doładowanie z... na wcześniejszych sprężarkach mieliśmy w granicach 2,5 bara, a tutaj mamy teraz aktualnie 2,8. Czyli tej mocy to ewentualnie te 100 parę, tam 150 koni dochodzi z racji tego zwiększenia doładowania i zmiany sprężarki? No, 100, powiedzmy 100 koni, 100 koni doszło przez, ostatnie, przez ostatni rok. Dobra, na jakim paliwie jeździsz? Paliwo E85. Wstępne ze stacji. Jakie mamy wtryski? Wtryski mamy... Inaczej, bo... może jaki jest układ paliwowy, tak jakbyś opowiedział o nim? Układ paliwowy, e, mamy tak, mamy trzy pompy paliwowe, Swirport, 2 litry, dwulitrowy, dwie pompy e, boszowskie, 044, które nam płoczą z Swirportu na silnik i jedna pompa, która nam e, cyrkuluje między zbiornikiem a Swirportem cały czas nap- napełniając go. A wtryski jakiej pojemności? Wtryski są boszowskie 2200. E, mamy możliwy układ paliwowy, podwójna listwa, e, podwójna listwa jest i mamy możliwość... Czyli masz 8 wtryskiwaczy? Jest możliwość założenia 8. Okay. Testowaliśmy, był, był sezon, gdzie mieliśmy, jeździliśmy na 8 wtryskiwaczach, E, bo Łukasz stwierdził, że może być problem na nabiegach jałowych z wystrojeniem silnika przy, przy, przy takich dużych wtryskiwaczach, ale później stwier- no, po testach stwierdziliśmy, że jednak, jednak da się to ogarnąć i zrezygnowaliśmy z ośmiu wtrysków i jeździmy na, na czterech aktualnie, no ale mamy zapas, jakby coś możemy założyć, cztery kolejne. Nie ma na razie takiej potrzeby, tak? Nie, na razie jeszcze, jeszcze układ wydala. mamy na przodzie z Audi S3, S2, to są dwutłocz, dwutłoczkowe hamulce, wielkościowo wielkość tarczy 288 mm, czyli maksymalnie co nam wejdzie, aby zostać na feldze 15, żeby można było założyć oponę i dragową, gdzie no większość opon dragowych Właśnie trzyma się wielkości 15, 15 cali. A w, do, 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 na jedną czwartą mamy, mamy oponę założoną Toyo, Toyo R88. Na 15 calach 235 szerokości. Na tych szerokościach jeździliśmy cały czas. Szerokość felgi 9 cali. A w ostatnim roku w ostatnim roku y, zmieniliśmy na szesnastkę, bo szesnastka wyszła w rozmiarze 255, troszkę szersza. Chcieliśmy przetestować, czy na, na dwóch cen- dodanych dwóch centymetrach zyskamy coś na trakcji. I? I niestety nie. Nie poprawiło? Nie poprawiło tak. nic. W, osiągi są identyczne, no niestety wraz z, z większą szerokością, z przejściem z 15 na 16 cali, e, doszło po prostu 5 kg na, na każde koło. Więc to, co zyskaliśmy na tej szerokości, straciliśmy na, na wadze, bo auto jest o 10 kg przez to cięższe. Okay. Więc yy, w tym sezonie, dopóki te opony nie, że tak powiem, nie wytrzymają, nie, nie zjadą się, to będziemy jechać na, 
na, na tych szesnastkach, a potem z powrotem wrócę na, na piętnastki, bo na piętnastkach jednak auto jest troszkę, troszkę niższe, nie, nie tak, że tak powiem. Czy rozmiar 15 a 16 też ma znaczenie w kwestii, tak jak odczuwasz między 200 a 400 metrem napędzania auta? Czy tam na przykład właśnie szesnastka nie powoduje, że ten dystans pokonujesz szybciej? Nie zwróciłem uwagi. Nie zwróciłem uwagi. Obwód jest zbliżony. Obwód okay. koła jest zbliżony, więc tutaj bardziej szerokością na, na szerokość nam zależało, żeby, żeby tą trakcję jakoś przenieść. Ale no, kontrola trakcji, która, którą, którą mamy, Race TCS, yy, bardzo, dobrze, bardzo dobrze się sprawuje no i on nam to moc, moc ogranicza, więc na, na, na tym dystansie, który wszyscy jeździmy 400 metrów, yy, ten samochód no, tej mocy nigdy nie ma, która, która jest deklarowana na, na kartce papieru, bo ta kontrola nam to moc cały czas obcina, więc... No ty potrafisz powiedzieć, do mety jechać z wycinanym zaponem. zaponem. Tak, tak, więc tutaj no, widzimy, że, że, że tej mocy jest dużo więcej niż, 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 niż potrzeba. No daje nam to duży zapas na pewno można powiedzieć, gdzie bywały zawody, na których na przykład na, na, na 200, 200, po 200 metrach do, do lotu odpadł. I mimo to samochód już był tak napędzony, że i tak pozwoliło to dojechać jako pierwszy na metę i, i wygrać. Okej, okay, spoko. Ale też Twoja moc związana jest z tym, że Ty nie tylko ścigasz się na jedną czwartą mili, bo wykorzystujesz auto, tak jak wspomniałeś, na pół mili, mhm. no i tam już ta moc pewnie tak, tam już, zdaje egzamin. Yy, tam już tą moc yy, jest miejsce, żeby nią wykorzystać, można powiedzieć, po yy, samochód od od 200 do 250 po, przyspiesza poniżej 3 sekund, e, od 200 do 300 poniżej 10 sekund. A 100-200, jak już tak rozmawiamy? 100-200 poniżej 5 sekund w granicach e, na dobrze przygotowanym torze, na oponach, e, na oponach drogowych, czyli na R88 w granicach 4-5-4-6 sekundy. Spoko. A 0-100? 0-100. No to musimy rozgraniczyć, czy powiedzmy, więcej, więcej przypadków. 0-100 na, na, na zwykłej drodze, jak, jak wyjedziemy, to będzie to w granicach 4, 5, 4, 6 sekundy. Jeżeli pojedziemy na dobrze przygotowany tor, na przykład piłę, jesteśmy w stanie zrobić 4-0-4-1. Na r to cały czas mówisz? Cały czas mówimy o, oponie, o tej samej oponie, jedynie różne warunki, różne warunki zewnętrzne. Jak założymy oponę czysto dragową, to jesteśmy w stanie zejść do 3, 2, 3, 3 sekundy. Bo warto wspomnieć, nie powiedzieliśmy o tym, że Ty ścigasz się w klasie Street FWD Turbo. Tak jest. Wiele razy... FWD. 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 A, jest prawda, że jesteś czujny. <laughs> <laughs> Wiele razy mieliśmy okazję walczyć o podium. Tak. Kiedy mam nawet taki filmik z Olsztyna, nigdy Ci o tym nie mówiłem. Starałem się Ciebie rozproszyć i to robiłem na Ciebie, ale nie słychać w kołasie. <laughs> Wtedy jeszcze mi klaksem działał. Wnętrze ogólnie jest też seryjne, nie? Nie masz e, chyba kubłów, e, nie ma nic nie, takiego. Nie, no właśnie, no chciałem, przynajmniej jak już z zewnątrz wygląda troszkę bardziej agresywnie niż seryjny, dlatego już, że tak powiem, zostawiliśmy w środek, nie, nie, nie wkładaliśmy kubów. Brakuje kilku biegu. plastików, ale na pewno rzuca się w oczy drążek zmiany biegów, a tak. o tym nie wspomniałeś. Drążek zmiany biegów. Drążek zmiany biegów aktualnie jest z automat, czyli jest z, z automatu. Jeżeli chodzi o biegi, no mieli, przeszliśmy przez, przez, przez wszystkie możliwe e, warianty. No ja znam na, tę historię, a na, widzowie na, pewnie na pe, poznają. Napędów. E, na początku wiadomo seria, potem seria z, z skrzynią e, z zmienio, zmienionymi e, przełożeniami, żeby dopasować do, do, do samochodu, do osiągów. Później zakładaliśmy dogboxa, czyli kłówkę tak zwaną, gdzie żeśmy testowali. Ze i... sprzęgłem biłeś? 
bez sprzęgła. Lewarek sekwencyjny przeszliśmy, to też nie, nie zdało jakby, jakby egzaminu. To były właśnie czasy, kiedy ja miałem możliwość Ciebie przegonić, bo Ty miałeś wtedy bardzo częste problemy z, z biegami. Tak, dokładnie. By, no, udało się w miarę sprawnie osiągnąć moc. Opony też mieliśmy, no a był problem przez długi okres czasu właśnie z przeniesieniem. Jak, się, jak to się jeszcze... Jakie miało odzwierciedlenie w czasach? Na seryjnej skrzyni, na sekwencji? Pamiętasz? Eee, no pamiętam, bo rekord, rekord klasy i tak dalej zrobiłem na skrzyni manualnej. Wszystko, że tak powiem, bez, bez, bez tych nowych... nowych eee... Czy rekord klasy wtedy? Wtedy. Wtedy. Pobiłem, pobiłem Dawida eee, już 5 lat temu. I było Ciekawe, to... co by na to powiedział, jakby tutaj był. Nie? Dokładnie. I e, zrobiliśmy to właśnie na skrzyni manualnej. Przez następny rok e, był, e, zrobiliśmy to z czasem 11.34 i wyszedłem sobie z takiego założenia, że będę próbował zrobić pierwsz, jako pierwsza osoba, żeby zbić e, dziesiątkę, żeby zrobić dziesiątkę. No i cały, cały sezon żeśmy Robili wszystko, co jest możliwe, aby zrobić to na manualu. Okazało się to niemożliwe w, danych, w, danym, w danym czasie, w danych warunkach. Więc kolejny sezon, znowu założenie było takie same, żeby zrobić dziesiątkę, ale wywaliliśmy środek skrzyni i przyszedł, przyszła kówka do środka. Czas udało się w granicach 0,2 sekundy poprawić, czyli byliśmy na granicy 11,1. Ale ciągle nie było 10. To było w Polsce? Chyba wtedy nieco. Polska. Tak? W Polsce e, 11.1 chyba zrobiliśmy w Trencinie. Okej. Okay. Na Słowacji. Gdzie można powiedzieć jest e, powierzchnia, trakcja porównywalna z, z piłą. Jest, jest ładny, bardzo ładny beton w, w, właśnie na, na, na Trencinie. Jedno z lepszych aktualnie lotnisk e, oprócz, oprócz piły. Dobra, i kolejny, czyli 11.1 na dogboxie? 11.1 na dogboxie, no i później e, bardzo często awarie. E, wszyscy, którzy jeżdżą, czy, czy większość ludzi, którzy jeździ na dogboxach, jeżdżą w e, konfiguracji AWD, czyli na cztery koła napęd. E, u nas był to przód tylko i opona streetowa więc problemy z trakcją. No i okazało się, że w tym miejscu jest właśnie pogrzebany, pogrzebany problem. Z tego powodu, iż gubimy tą trakcję cały czas, przebijanie tych biegów stało, stawało się problemem, bo na chwilę, gdy, gdy ten bieg wbijamy, gdy, gdy to się nam zasprzęgla, opony nie mogą gubić trakcji. Musi być, musi, musi samochód po napędzać prostu się. musi się napędzać. A u nas to było no, nie do zrobienia, bo auto tą trakcję gubiło. No i w związku z tym Ale były ty częste... Ale nie wbijałeś, czy wypadało ci auto To znaczy, e, konstrukcja tej skrzyni jest taka, że ten bieg zawsze wszedł. Mhm. Tylko w międzyczasie się coś wygięło, coś Aha. złamało. Więc e, można powiedzieć, że samochód po każdych zawodach przyjeżdżał, skrzynię trzeba było wyciągnąć, zobaczyć, co się zepsuło, wzmocnić to... No i znowu na kolejne zawody jechaliśmy. No i tak cały sezon żeśmy przejeździli. Podejrzewam jeszcze jeden sezon i może byśmy już pozmacniali wszystko, co jest możliwe. Wszystkie, wszystkie no. słabe, słabe strony zostałyby naprawione i to by jeździło tak, jak, tak jak powinno jeździć, ale no stwierdziłem, że i tak zakładając DSG od razu przeskoczę ten, tą, tą, tą... To był Twój pomysł? Czy ktoś Cię namawiał? No to były czas, kiedy już było widać, iż DSG może się okazać tą właściwym torem, który, który, tą właściwą drogą, która pozwoli ten czas mocno zbić. W tym czasie akurat najszybszym, najszybszym samochodem europejskim był Golf 1 niemiecki, niemieckiego zawodnika, który właśnie już miał założoną skrzynię DSG. 
Czyli on był takim wzornikiem tego, że to może faktycznie da, działać i dać efekt. Tak, on, no on pokazał, że, że jest, to, jest to do zrobienia. I to było w roku, w którym? 2020 założyliście DSG? DSG, DSG, uj, teraz muszę, teraz muszę policzyć. Chyba wcześniej, 19, chyba już w 19 już były, były pierwsze próby z, z DSG. A co tam podłączasz? Teraz podłączam kierownicę. Czyli kontrola trakcji, nitro, łopatki. Możemy teraz sobie jechać spokojnie. Teraz mamy S. Ja, jazdę dziadkową. I rek dziesiątka przyszła od razu z pierwszą próbą w pierwszym sezonie? SG, czy? Hmm. Pierwszą dziesiątkę zrobiliśmy w pile. Ale to był chyba raczej drugi sezon, bo to DS, ten, no nie wystarczy tylko wziąć seryjne DSG, e, przełożyć, zamontować i, i to już będzie przenosiło, przenosiło ten napęd i będzie bezawaryjne. Więc e, sporą część sezonu zajęło nam znowu przystosowywanie e, tej skrzyni do, do tej mocy, którą, którą oferuje silnik. Czyli zabawa tak czy siak była. Tak, no wzmacnianie, wzmacnianie, szukanie słabych elementów, zastęp, zastępowanie ich e, mocniejszymi odpowiednikami. Ale zmianę oceniasz na, na, jak najbardziej trafną? E, no tak, na dzień dzisiejszy raczej, raczej tak. Nie ma, no nie, nie ma, nie ma innej alternatywy, no. można powiedzieć. I Twój rekord teraz wynosi ile? Mój rekord aktualnie wynosi, znowu musimy podzielić, <głos> znowu musimy to słowo podzielić, na kleju, na, na, na torze klejonym 10,74 na oponie streetowej, w specyfikacji streetowej, 10,84 w Polsce na pile, a 10... 0,75 na oponie dragowej, czyli mamy 0,6 sekundy szybciej samochód jedzie, jeżeli założymy oponę czysto dragową. Ta opona czysto dragowa była w Polsce czy za granicą? W Polsce. W pile pewnie, tak? W pile. Ok, no to czyli różnica jest spora względem jednej opony. Różnica jest spora, bo i też ten czas, który żeśmy uzyskali, ym, najlepszy w Polsce 10,8, był udało się go tylko tam raz w określonym warunkach uzyskać. Można powiedzieć, że jadąc na zawody jesteśmy w stanie określić, że samochód pojedzie w granicach 11 sekund. Czyli 11 sekund jeździmy w każdych warunkach, a jeżeli mamy sprzyjający wiatr, bardzo dobrze przygotowany tor, temperatura i tak dalej, no to jesteśmy w stanie pojechać 10,8, 10,7. Nie budowaliśmy samochodu od zera, tylko zakupiłem samochód już jako, powiedzmy, gotowy projekt. Z... Wiem, ode mnie. Od, od tam z Twojej tak, strony, tak, można z mojej powiedzieć. Strony, tak. Więc samochód już przyjechał... Od Piotrka bodajże. Od Piotrka, dokładnie. Pozdrawiamy. Przyjechał z Gdańska, pozdrawiamy Piotrka. E, przyjechał z Gdańska i miał tam jakąś moc, był już jakoś przygotowany. Więc już mieliśmy jakąś, powiedzmy, bazę. Wtedy była turbina e, z Evo TD05 generował 330 koni, 370 newta. Z tym samochodem przyjechałem do, 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 do Lamika. Wystroił go pod siebie, dodając tam tylko czujniczki, czyli powiedzmy kosmetykę, mhm. bez, bez, bez żadnego wkładu większego w samochód. I po wystrojeniu z 330 koni zrobiło się 400 i z 370 Nm 500, 500 Nm. No i wtedy samochód yy, przejeździliśmy sezon czy, 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 czy półtorej na, na tej specyfikacji, tam modyfikując go z 400 koni, 420 koni, 460 koni potem było. Potem dodaliśmy, przeszliśmy na etanol, na, na etanolu doszliśmy do 500 koni na tej turbinie, następnie przyszło nitro. Na TD-05? Na TD-05 doszliśmy, do, na, na, na samej TD-05 bez alkoholu doszliśmy do, do, do 500 koni. 
Okej. Okay. Turbina... Zas... Porządny wynik. No wszystko, co było możliwe, zostało, zostało zrobione, żeby to moc, żeby to moc dostać. To doszło w Nitro i z Nitrem wtedy wszczelaliśmy do 620 koni. I wtedy właśnie żeśmy pojechali ten czas 11.34, czyli pobiliśmy, pobiliśmy Dawida. No i następnie, następnie stwierdziliśmy, że tutaj już Dawid jest granica. Zbud- przerwę ci. Dawid zbudował ci auto, żeby się go pobił. Tak, dokładnie. Zbudował sobie samochód, który był w stanie pobić jego czas. E- Później stwierdziliśmy, że no tu już jest e- granica osiągnięta. Turbina, wszystko, wszystko, wszystko. No i samochód został zbudowany. Można powiedzieć, mogliśmy tamtego odłożyć, wziąć pustą, pustą budę nową i zbudować drugiego. Mhm. Bo wszystko, wszystko co, 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 co jest w tym samochodzie, jest zmienione w stosunku do, do tych 620 koni, które były na, na tamten czas. Ale to już nie jest ta buda, tak? Jest ta buda. Właśnie jest ta buda. Buda została, okay. wszystkie części, które są w środku, zostały kolor zostały właśnie ten lakierowałeś? Tak, Aha. jest polakierowany. Tamten e, był, był, był budyniem. Budyń, tak. Budyń. Ale samochód też był koloru niebieskiego, a tylko była naklejka, folia koloru, okay. y, oklejony był na, na, na taki żół, żółtawy kolor, powiedzmy. Dobra, a powiedz mi, jak zacząłeś przygodę z drag racingiem? Jak zacząłem przygodę z drag racingiem? W 2014 roku bodajże wziąłem swoje Audi A6. Diesla. To auto teoretycznie nie nadające się do ćwiartki. Nie nadające się kompletnie do ćwiartki. Tam jest, mamy, samochód jest po, po, po chip tuningu, czyli z tych seryjnych 300, 300, z 230 koni ma 280 koni, 570 N. I pojechałem sobie w niedzielę na zawody do Kamienia Śląskiego, który jest tam 40 km ode mnie. E, akurat tak się złożyło, że padał deszcz. Padał Taka. deszcz i było bardzo mokro. I Paweł miał szansę. A napęd w samochodzie jest quattro. E, klasa była, e, klasa, w której wtedy tam startowałem, e, to był diesel bez podziału na napędy. Więc przedni, tylny i quattro mm. jeździło razem. Z czasem, jaki tam miałem, chyba 15-6, udało mi się zakwalifikować do finałów, ale pierwszy, drugi, trzeci zawodnik jeździli tam w granicach 12 sekund. No ale jak wspomniałem, spadł deszcz, a organizator postanowił nie przerywać zawodów, więc można powiedzieć, z chwilą, gdy tylko przestało padać, zawody, zawody trwały nadal, więc... Więc w walkę o, 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 dojść, o, o przejście do, do, do finału wygrałem z, z zawodnikiem, który w kwalifikacjach miał tam 12 sekund, ale z tego powodu, że, że tor był mokry, to z napędem na cztery koła udało mi się z nim wygrać, a niestety w finale już, już, już przegrałem, bo najpierw, najpierw były półfinały, wszyscy przejechali, a potem dopiero były finały, więc zdążyło lotnisko już na tyle przeschnąć, że na, na finał już te 15 sekund zabrakło. No i skończyło się to tym, iż pojechałem samochodem rodzinnym i wróciłem z pierwszych zawodów z drugim miejscem. Gdzie, gdzie, gdzie no to było coś... No na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że to jest... No nie, na tyle się rozwinął nam drag racing, że z czasem 15 sekund no nie, nie, nie ma możliwości wrócić z, z, z jakimś dobrym miejscem. Nie zgadzam się. Są awarie, niestety. I czasami bywa tak, że ci gdzieś z gorszymi czasami, nie mówię, że najwolniejsi, bo każdy gdzieś tam w miarę możliwości na dany setup jest szybki, ale ci z tymi słabszymi czasami do, do, do swoich rywali potrafią wygrywać. No tak, oczywiście. Tu mówimy o sytuacji, gdzie, gdzie... Ty miałeś też taką sytuację, jak była chyba walka top 16, top 32, była zrobiona w pile no, w no. naszej klasie, to nie zadziałało ci coś ze skrzynią. W tak. tak awaryjny słyszałem też, że podobno, że ty lubisz zasypiać na starcie. Nie... Ja bym a to chyba pomyliłeś mnie z kimś. Nie, tak mówią, tak jest? Nie, nie, raczej... Ktoś raczej, wyszeptał. Raczej z, wtedy akurat to była opcja 
dogrywania właśnie DSG. Było bardzo krótko pierwsze, pierwsze testy DSG. I faktycznie bardzo często nam po drugim biegu już dalej nie biła. Do jednka, dwójka i trójka już przechodziła w tryb awaryjny i, i to miało właśnie miejsce, miejsce wtedy, że zawodnik z siódmego, pierwszy z, pierwszy z ósmym, no, z ósmego tak. miejsca był w stanie, był w stanie czyli można. wygrać. Można, oczywiście, no. jak najbardziej można. Okej, okay, czyli twoja przygoda w 2014 roku, ta pierwsze, pierwsze podium od razu zaraziło Cię, że będziesz to robił? Tak czy stwierd... Potem to znaczy, było... o, stwierdziłem, że... że... No fajna sprawa, nie? I wtedy na jakie auto przed czas? Co było pierwszym takim autem do, do jednej czwartej? Czy cały czas miał? Od razu szukałem, szukałem coś, coś, żeby... To znaczy na początku nie wiedziałem, czy, czy, czy jakieś rajdy, czy coś takiego, no ale z tych wszystkich, że tak powiem, z całego motosportu e, można stwierdzić, że no, najbezpieczniejsze, najbezpieczniejszym sportem jest jednak jedna czwarta mili. Nie ma, e, nie ma tego kontaktu z, 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 bezpośredniego z, z jakimiś tam, nie wiem, po drodze, z płotami, z, z, z Drzewa, murami, płoty, z drzewami i tak zwierzyna. dalej. Zwierzyna, tylko jedziemy, jedziemy prosto, nie ma, nie ma kontaktu nawet między zawodnikami, bo nie, nie, nie zbliżamy się nigdy do siebie, ta odległość jest minimum 5 metrów między, między zawodnikami jadącymi, jeden, jeden obok drugiego, więc kontakt czy jakiś, a, jakiś, jakiś wypadek jest tutaj, można powiedzieć, jeżeli chodzi o motosport, no jeden z, z najmniejszych. To jak możliwości. oceniasz progres na przestrzeni tych lat? Progres samochodu, progres jednej czwartej. Progres jednej czwartej mili. Jednej czwartej mili. W Polsce. W Polsce. No 6-7 lat temu przyjeżdżając czas z samochodem, który, robi, który robił 13-13,5 sekundy, była możliwość można powiedzieć, no teoretycznie do finału można było się za, za każdym razem zakwalifikować. Dzisiaj już, żeby, żeby być w finale, no to raczej samochód musi robić poniżej 12,5 sekundy, żeby, żeby, się, żeby się załapać. Nawet już poniżej, schodzimy już poniżej, poniżej 12 sekund, żeby być yy, top, top 4. Tak, zgadza się. Więc no półtorej sekundy można powiedzieć, żeśmy z czasu zeszli. Yy, już nie mówię, nie, nie, nie idąc w top, ale no, nie idąc w top zawodników, tylko po prostu, żeby, 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 przejść, żeby przejść dalej z kwalifikacji do finału te półtorej sekundy. Technologie i rozwój wszystkiego dały nam takie szanse, że, że tak, no możemy, przede, możemy. Przede wszystkim no, cen, ceny, dostępność, dostępność no, z czasem, dostępność do technologii jednak jest rośnie, więc... Więcej ludzi, więcej ludzi ma możliwość e, przebudowania samochodu, coraz ten samochód można powiedzieć, że taniej. Jesteśmy w stanie zbudować większą, większą moc, uzyskać taniej, więc więcej zawodników się pojawia. No wraz z, z większą ilością zawodników no, kon, e, konkurencja rośnie, czas, czas maleje. O, dokładnie. Mnie nurtuje rzecz, co dla Ciebie... Nie wiem, czy większą frajdę, czy satysfakcję, albo nie wiem, większą adrenalinę daje Ci jazda na jedną czwartą mili, czy jazda na dłuższym dystansie na zawodach? Mm, no teraz zabrzmi to brzydko, ale no prawdziwa frajda można powiedzieć, jeżeli chodzi o mnie, o ten samochód, o wykorzystanie jego możliwości, to jednak zaczyna się dopiero wtedy, kiedy jedna czwarta mili już się kończy. Czyli jedna, druga mili, czy, czy kilometr, wtedy samochód łapie trakcję i no, czuć to przyspieszenie, można Jakie powiedzieć. Jakie tam prędkości osiągasz na mecie? Na dzień dzisiejszy jedna, druga mili to jest 290 na godzinę, kilometr to jest w granicach 300 na godzinę. Męsko. Tak, po 18,5 sekundach mamy czysta na godzinę. Czy na tych długich dystansach stawałeś z jakimiś super autami, które były z tyłu? Jakaś taka hmm. fajna anegdota jest związana z tym? Gdzie się zaczynają super auta? No bo jeżeli mówimy tutaj o powiedzmy 1000 konnym, czy tam 800 konny GTR, czy, czy jakieś... No na przykład tak. No to raczej zawsze z tyłu zostają. Czy jeżeli mówimy o... mówią? Czy, czy starają się, uni czy unikają kontaktu z rokowego? Hmm. To znaczy, no może tak, 
No już na tyle to, to, to środowisko jest hermetyczne, że każdy, każdy każdego zna okay. i e, on stając już wie, że raczej nie będzie pierwszy. Ja stając koło niego, no raczej wiem, że będę pierwszy, ale no to staram się jakoś, no nie wiem, no nie staram się dobijać tego gościa. Ty robisz swoje. Nie staram się go dobijać, żeby jakoś mu było przykro z tego powodu, czy, czy, czy coś takiego, no bo jednak przyjechał autem, które, które powinno wygrać, a, a no obudowa, obudowa tego samochodu jest nie wskazuje na, 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 na tą moc, która jest, która jest w środku. Się. Jakie plany? Plany? Na nowy sezon, bądź kolejne. Hmm, pojeździć. Jeździć, cieszyć się. Pojeździć, cieszyć się, przejechać bez, bezawaryjnie. No już aktualnie, można powiedzieć, od dwóch sezonów e, doszliśmy pod względem sprawności wszystkiego do, 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 do takiego stanu, iż samochód jest w stanie przejeździć Cały sezon bez, bez awaryjnie, można powiedzieć. No i fajnie. Więc jeździmy z zawodów na, na zawody, jakieś tam drobne e, awarie się zdarzają, ale no to no najpoważniejszą awarią z zeszłego roku to była piła, gdzie nam układ chłodzenia, wentylatory, padł e, pasek. Bo mieliśmy dwa wentylatory i jeden silniczek napędzał jeden wentylator i paskiem przechodziło na na drugi wentylator i ten, ten paseczek nam, nam szczelił, tam się to wkręciło troszkę, troszkę mm. na, 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 nabroiło e, i to była największa, można powiedzieć, największa, e, największa awaria z zeszłego, z zeszłego sezonu, gdzie wtedy udało się zawody ukończyć, e, drugi, drugi podejrzew wtedy byłem na tych, na tych zawodach. Ale no, musieliśmy, wymieniliśmy już ten stary układ chłodzenia, gdzie były to oryginalne, y, jedna z niewielu oryginalnych rzeczy w tym samochodzie, y, oryginalne y, wentylatory z Golfa, które miały już 30 lat. Więc wymieniliśmy je na, na nowe wentylatory. Z, no i jeździ dalej, jeździł jeździ. dalej. Mam nadzieję, że tak będzie w tym sezonie. Bo jeszcze teraz ostatnie pytanie które lubimy najbardziej? Jaki jest koszt zbudowania taki, w takiej specyfikacji Golfa? I ewentualnie pytanie B. Ile Ciebie kosztowało to na przestrzeni tych wszystkich lat? Hmm. No na dzień dzisiejszy yy, zbudowanie tego samochodu w tej specyfikacji no myślę w granicach 100, 100 120, 150 tysięcy powinniśmy przyjeżdżając z budą gołą, żeby, żeby te wszystko, to wszystko zbudować, powinni, powinniśmy się zamknąć. A na przestrzeni, A... jeszcze poczekaj przerwę Ci, na przestrzeni tych lat możesz, możesz nie mówić, jaka jest kwota, bądź możesz to porównać do samochodu, który mógłbyś za to kupić. No to tą kwotę żeśmy kilkukrotnie, kilkukrotnie przekroczyli. Nie wiem, no teoretycznie jakieś Lamborghini. <laughs> Jedna czwarta jest dla wszystkich. <laughs> no tak. To jest spoko, no i fajnie. No. To co, ja Ci życzę, żebyś w tym sezonie śrubował swój rekord. Niech mhm. to idzie. No. Niech znajdzie się ktoś, kto będzie deptał. Ja mam jednego zawodnika, który Ci depta tam po piętach. Tak, Niech on robi swoje, bardzo... ale Ty ryb swoje i, i, i żeby to szło, żeby to się zadziało, żeby to było jeszcze krócej. krócej. Na mm -hmm. tym dystansie. I bez zapowiedzi. Dziękuję Ci bardzo. A i żona, żona jest najważniejsza. Żona jest najważniejsza. Żona jest najważniejsza. Okej. Okay. Musi być.